പഴയ കെട്ടിപ്പോക്കിയ മക്കളുടെ കോലം വേണമായിരുന്നോ വേണമായിരുന്നു അവന്മാരെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് എന്നോട് ആ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മേടം പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മേടം പത്ത് വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോടോ ഊസവൻ മുതുകത്ത് മാടം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വേലൂർ തമ്പി തിളവ നിൽക്കുന്ന പോലെ കൊല്ലം മുപ്പതായി വീട്ടിയിരിക്കുന്നു ചാരുകശേഖരം മൂന്നാം മാറിയത് ഇരുന്ന് തേഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അവിടെ എന്റെ ബസോണറെ എന്റെ വികാരിയച്ചോ അരമനെ ചെന്ന് ഞാൻ വല്യ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ വല്യ പിതാവ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ നുണയനെന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ വികാരിയച്ചന് മനസ്സിലായല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വരെ പച്ചക്ക കുത്തി നാട്ടിയത് ഞങ്ങള് വെറും ഏഴാം കൂലി തുറുവാക്കി തലയ്ക്ക് ചുറ്റും മറ്റിങ്ങി വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരി വാരി തേച്ചില്ലേ അച്ഛൻ ഇനിയും സംശയ ആ കഴുത്തെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പിരിവെട്ടിയ പൊട്ടക്കളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് രാരിച്ചതല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരാ അതേടാ മക്കളുടെ കോപം നാട്ടി നാട്ടിച്ച കുഞ്ഞി മിശയുടെ അന്തസ് കരി കലക്കും ഞാൻ മുറുക്കി പിടിക്കടി നീ ചത്ത കുഞ്ഞിന് ലാഭമാണ് പ്രാണം പിടിഞ്ഞ വെള്ളം കുമ്പളത്തിന് പ്രശ്ന ദേവി ഞാൻ കുമ്പളത്തിന് ഒഴിക്കും പുലിയാണ് ഞാൻ പുലി നീ പുലിയല്ലടാ പുളി ബാളം പുളി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടാ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ചെലമ്പിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ണിവാരിയിലൂടെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വെപ്പാണെന്ന് നിനക്കും മക്കൾക്കും കഞ്ഞിയും പയറും എനിക്കും പൊന്നനും കാളയും ചോറും അല്ലടാ പൂച്ചേ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുപാപ്പെ നീ അങ്ങനെ പറയൂ നീ നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മേടം പത്തിന് അഞ്ച് ഏക്കറും പതിനായിരം രൂപയും തന്നോ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആൺമക്കൾ മൂന്ന് പൂച്ചകൾക്ക് ആ അത് കിട്ടി ആ കിഡ്നി ആ സ്ഥലം ചോട് മറിക്കുന്ന പൂത കാറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പുറങ്കാലിൽ മടക്കി തൊഴിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് മേടം പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലൊരു അഞ്ച് ഏക്കറിൽ അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം വിളയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാ മൂന്നിന്റെ ജീവനില്ലാത്ത തുറ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ജോത്സ്യരി പറഞ്ഞത് കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ കഠികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ പണികളിലാണ് ഞാൻ ശോഭിക്കുന്നതെന്നാ ആ ചിറ്റാട്ടുകാരുടെ വാർക്ക കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഷട്ടർ എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പകടി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കട ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയ ടൈറ്റാനിയ വാച്ച് കമ്പനിയെ ഞാൻ വളർത്തിയടിക്കും എന്റെ മുതലക്കിണറിന്റെ കരക്കിരിക്കുന്ന മോട്ടറിന്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി ഈ ചൂണ്ടുവരലും ചെറുവരലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കുത്തണാ അത് ചാറാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാമത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ മാത്രം മക്കളൊക്കെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തൂടെ കയറൂ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലെ പോലെ അപ്പം കൊടുത്ത സ്ഥലം മുഴുവൻ വളവഴപ്പം പാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റ വീരൻ എന്റെ മാത്തുകുട്ടിയച്ച നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യൻ വരഞ്ഞു ആ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കും ആ എന്റെ കുട്ടപ്പ മന്ത്രി കാണ്ടെ കണ്ണ ഓപ്പറേഷൻ പോയിരിക്ക ഒന്ന് വരട്ടെ അങ്കവാലി കണ്ണാശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴാ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ മുടന്ത ന്യായം അന്നെനിക്ക് ശരിയായിരുന്നു തെറ്റിപ്പോയി ചാമി 
നിനക്ക് വെച്ചിരുന്ന വസ്തു മുദ്രപത്രത്തിലെ കള്ളയൊപ്പിന് മുകളിൽ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാനത് മാറ്റി എഴുതി പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കോടതിയിൽ വരാം ചൂരനാട്ട് കുഞ്ഞ് എന്റെ ആവള വഞ്ചിച്ചെന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ കുഞ്ഞാമലയുടെ പേര് ലോകം എങ്ങും പറഞ്ഞുവിട് സാറേ കള്ള കുശുമ്പിന്റെ വിത്ത അവന്റെ ഒരു കൊടുക്കത്ത ഊരേ എന്റെ സാറേ ഉറവ പറ്റിയ പൊട്ടക്കിണറ്റില് അഞ്ച് വെടിക്ക് മരുന്ന് നിറച്ച് തീ കൊളുത്തി ഉടുമ്പ് പിടിച്ച് കയറുന്ന പത്രുവിന്റെ കേറ്റ ഒന്ന് കാണണം വരണ്ട കാറ്റിൽ നനവിന് ശ്വസിക്കുന്ന പൊടിയുടെ ഗന്ധം തെളിമാനമാണല്ലോ ടി വിക്കാര് പറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുമാണെന്നാണല്ലോ ഇന്ന് മഴ പെയ്യും ഇനി നന വേണ്ട ഇനി നന വേണ്ടോ എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പത്ത് കറപ്പൊന്നുമില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മർമ്മ അറിഞ്ഞവനായി പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ ശവത്തിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിയെന്ന് കടക്ക് വെളിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ മുഖത്താട്ടി അതിനു ശേഷം ഒരേ വയറ്റിൽ പിറന്ന് നിന്നെ ഇന്നാ കാണുന്നത് എന്റെ അപ്പന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്റെ മൂത്താങ്ങളെ ഞാനും ഇന്നാ കാണുന്നേ ഔദാര്യത്തിന് വന്നതല്ല ഒരവകാശം അറിയിക്കാനാ വന്നേ കള്ളു ഷാപ്പ് നടത്തി കടം കയറി മൂക്ക് മുട്ട വെള്ളത്തിലായ എന്റെ ചാക്കൂച്ചി പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഇരുന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനാകെ പൊട്ടി പറഞ്ഞ് കുത്തുവാള എടുത്ത് നിക്കിയ വിരുന്നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഇച്ചാമ്മയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ പണയത്തില്ല അളിയന്റെ അപ്പൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ പത്ത് പവന്റെ കൂടെ കൃഷി നന്നാവുമ്പോ കുറച്ച് പണവും തരാന്ന് അല്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കല്ല ആ ചാമക്കാല പള്ളിയുടെ ചെമിത്തേരിയിലെ എന്റെ അപ്പൻ ഇട്ടി അവരെ കിടപ്പുണ്ട് നീ ആ തലയ്ക്ക ഭാഗത്ത് ചിരി കത്തിച്ചേച്ചേ വലിയ മുട്ട ഇരുന്ന് ചോദിയില്ലേ വാക്ക് പറഞ്ഞ ആള് തരും അമ്പുവേ എടാ ചാക്കോശി ഞാൻ പരുന്തമ്പാറ മേടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് നിനക്ക് പോയാലേ പരുന്തമ്പാറ അങ്ങേത്തല എനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുവാടാ ഈ കത്തെഴുതുമ്പോ ഒരു ദുഃഖം എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് എന്റെ അളിയനും കൂടി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന് കരുതിയില്ല എന്റെ മോൻ മാത്തൻ ആദ്യം ചുഴലി കളിക്കിയത് അവന്റെ അപ്പന്റെ ശവത്തിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തതാ ഈ സ്വാസ്ഥന്റെ കൺവെട്ടത്ത് ഞാൻ ഇനി വരില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് 
ചങ്കിടിപ്പ് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സത്യം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ എന്നെ ജീവനായി സ്നേഹിച്ച എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ വിൽപത്രത്തില് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തേക്കർ അഞ്ചേക്കർ ആഞ്ഞില് മൂട് കള്ളോപ്പിട്ട് വിൽപത്രം മുഴുവനും ചൂരനായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയതാണെന്ന് അതിന് കൂട്ടു നിന്ന് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ശ്രീധരൻ വക്കീല് ഇന്നലെ ഒരു കുമ്പസാര പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ മുല്ലശ്ശേരി ശ്രീധരൻ വക്കീല് നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നിലക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷനായിട്ട് വിട്ടടി എന്നോട് അത് ചോദിക്കാൻ നിലക്കുള്ളോ അന്ന് അപ്പം തന്നു കെട്ടിച്ചു വിട്ടതല്ലേ അപ്പം തന്നു പിന്നാക്കും പശുവിനെ കേട്ട രണ്ടു പേർ കരിപ്പെട്ട് കയറും നിനക്ക് അത് പോലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാവടി എന്റെ മുട്ടി പൊട്ടിയിലെ ഒറ്റ പൂടാ പിടിച്ചോണ്ട് പോടാ അടുത്തിന്റെ പകപ്പേം കിടക്കും ഒറ്റ രാത്രിയെ വെട്ടി പഠിക്കൂ അടുത്ത പകലും നീ കാണില്ല ഏറ്റവും പറഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം തൂറ്റി പിടിച്ചിട്ട്